हेलो फ्रेंड्स दिस इज मोहित गुप्ता फ्रॉम एस वेल अपडेट्स और इस वीडियो में हम देखेंगे तीसरा मेथड जिससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड तो सबसे पहले याद कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो क्या था प्रोडक्शन प्रोडक्शन ने जनरेट करी थी इनकम इनकम ने क्रिएट किया था एक्सपेंडिचर हम लोगों ने जो इनकम अर्न करी थी उससे हम क्या कर रहे थे एक्सपेंडिचर कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसकी वजह से दोबारा प्रोडक्शन होती थी तो जो एक्सपेंडिचर करने वाले एंटिटीज हैं सबसे पहला काम क्या करना है उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड अब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा जितनी भी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर करने वाले सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर हम यहां पर फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर की ही बात करेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होता है एक बार इसको देख लो फाइनल एक्सपेंडिचर है कि मैंने अल्टीमेटली उस गुड पे खर्चा कर दिया अब उसके बाद उसमें ना तो रीसेल करूंगा मैं उस गुड को ना ही फर्दर प्रोडक्शन में यूज करूंगा इंटरमीडिएट कॉस्ट हम यहां पर नहीं ले रहे हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपेंडिचर लेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर तो हाउस होल्ड सेक्टर हम आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेस कंज्यूम करते हैं वो किसके अंदर आएंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर सेकेंड हमारे पास एंटिटी जो खर्चा करती है वो आती है गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर तीसरा हमारे पास इकोनॉमी के अंदर क्या होती है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन ही इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक में अगर आप गुड्स ऐड कर रहे हो कैपिटल उसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है और चौथा कुछ बाहर वाले लोग हमसे सामान खरीदते हैं एक्सपोर्ट्स कुछ हम बाहर से खरीदते हैं माइनस कर देते हैं उस पार्ट को इन चार सेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम किसको तो हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर नेक्स्ट हमें देखना है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थर्ड हमें देखना है टोटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई एंड लास्ट हमें देखना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब हमने बाहर से कितना खरीदा और बाहर वालों ने हमारे थ्रू कितना परचेज किया अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर आपके पास नॉर्मली चार टाइप की इन्वेस्टमेंट रहती है वो चार टाइप की इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है ग्रॉस रेजिडेंशियल एक होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक होती है आपके पास बिजनेस ग्रॉस रहेगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट आती है आपके पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चारों इन्वेस्टमेंट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास इकोनॉमी की टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इन चारों आइटम को हमें ऐड करने के बाद क्या मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमी में टोटल ग्रॉस वैल्यू पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम अब हम जानते हैं डोमेस्टिक इनकम जी की हेल्प से कैसे कैलकुलेट होती है हमें निकालना है जी डी पी एम पी विद देल्प ऑफ सॉरी हमें निकालना है एन डी पी एफ सी विद देल्प ऑफ जी डी पी एम पी तो हमें ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो हम क्या करते थे डेप्रिसिएशन सब ट्रैक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है एंड एम पी को हमें कन्वर्ट करना था फैक्टर कॉस्ट में तो हम एन आई टीज नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को करते थे सब ट्रैक्ट इसकी हेल्प से हमें मिलेगा डोमेस्टिक इनकम इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर नेशनल इनकम नेशनल इनकम क्या होती है एन एन पी एफ सी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो भी मेरी डोमेस्टिक इनकम निकली उसमें हमें सिंपली एन एफ आई ए को करना पड़ेगा एड हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम So, इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो 
कुछ खास चीजों का जो ध्यान रखना है जो प्रिकॉशंस भी हो सकती हैं कुछ डिफिकल्टीज जो आ सकती हैं कि हमें सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने होते इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड कभी भी नहीं करनी होती जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स जिसको आप ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोल सकते हो वो हमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करनी होती एक्सपेंडिचर जो हमने सेल्फ कंजम्पन पे किया अपने खुद के ऊपर किया वो हम ऐड कर सकते हैं जो हमारी इंप्यूटेड वैल्यूज होती है इंप्यूटेड का मतलब क्या है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं और जो आपने ऑफिस सेटअप कर रखा है वो अपने घर पे ही कर रखा है आप अपने आप को रेंट तो देते नहीं लेकिन हाँ आप उसकी वैल्यू जरूर एड कर सकते हैं इस मेथड में भी अगर इनकम मेथड से जाए तो इनकम मेथड में भी इस टाइप के रेंट वगैरह की इनकम एड करी जा सकती है इनकम uh, मेथड में जो और ध्यान रख सकते हो आप वो हो सकता है कि आप ब्रोकरेज जो है सेकंड हैंड गुड्स पे वो आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को बेच के जो हमने अर्न किया वो हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में हमें जो वन साइडेड पेमेंट्स रिसीव होती हैं जो हमारी कह सकते हैं गिफ्ट वगैरह वाली इनकम है वो हम इंक्लूड नहीं करते उसके अलावा हम विंडफॉल गेंस लॉटरी का पैसा uh, स्पेक्यूलेशन इनकम इस टाइप की इनकम को भी ऐड नहीं करते और वैल्यू एडेड मेथड में हमें ध्यान रखना है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और एक आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल हटा दिया जाए सो so, ये कुछ प्रिकॉशंस है तीनों मेथड के और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि तीनों मेथड्स में क्या क्या स्टेप्स हैं नेशनल इनकम पे पहुंचने के हम वैल्यू एडेड में सबसे पहले निकालते हैं जी डी पी एम पी उसके थ्रू डोमेस्टिक इनकम फिर आते हैं हम नेशनल इनकम पे सेम एक्सपेंडिचर मेथड में इनकम मेथड में हम डायरेक्टली निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम उसकी हेल्प से हम निकालते हैं नेशनल इनकम सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर